வனமகன் இது முதல்ல இருந்து எல்லாம் நான் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கு மைண்டில் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு ஆர்டராக பேசணான்னு தெரில மைண்டில் வர்றது அப்படியே பேசுகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் பேசினது நான் ரொம்ப ரசித்து கேட்டுட்ருந்தேன் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி அவங்க எவ்வளோ உண்மையாக அதை சொன்னாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் விஜய் பற்றி என்னை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முதல்ல நான் தேங்க் பண்ணணும் இது டைரக்டர் விஜய் அவரை வந்து நான் டைரக்டராக என்றைக்குமே பார்த்ததே கிடையாது ஒரு நல்ல மனிதராக தான் பார்த்துருக்கேன் அந்த நல்ல மனிதர் கூட வேலை செய்யணும்னு நினச்சேன் அவ்வளோதான் நான் சொல்கிற மாதிரி நான் வந்து வனமகன்னா அவர் தெய்வ மகன் அவர் அந்த தெய்வ மகனை ஈண்டெடுத்த அந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் என்னுடைய நன்றி அந்த மாதிரி ஒரு நபரை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல நன்றி நான் கூட என்ன கூட சொல்லுவாங்க நல்ல பையன் அது இதுன்னு நான் கூட நினச்சிப்பேன் ஒரு மாதிரி நல்ல பையனும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போய் அவரை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சி நம்ம நல்ல பையன் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அதை உணர்த்தின உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக இந்த நிறைய படங்கள் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை எப்பவும் நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கணுன்ற ஆசையை மட்டும் நான் எப்போவுமே சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் வேறு யாருக்காகவும் இல்லை உங்களுக்காக மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் உங்கள் நல்ல உள்ளத்துக்காக இந்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் ஐம்பது படம் சான்ஸே இல்லை அது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது இதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ டைம் எடுப்பீங்கன்னு தெரியும் அது வந்து ஐம்பது படம் இவ்வளோ டைம் எடுத்து பண்ண முடிஞ்ச ஒரே காரணம் என்னென்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு வேலை பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் அது ஒன்று தான் காரணம் இந்த இந்த ஒரு சக்ஸஸ்க்கும் இந்த ஒரு இதுக்கும் அவ்வளோ கடின உழைப்பு இருக்குது உங்களுக்கு எனக்கு என்னுடைய பெஸ்ட் ஆல்பம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தான் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு மிக மிக பெரிய நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இது ஒரு அருமையான மேடை இதை சொல்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த படமும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு ஆடியோ கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சாயிஷா சத்தியமாக சொல்கிறேன் டேட் கிடைக்காது எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அவங்க பின்னிருக்காங்க படத்தில் ஒரு நியூ கம்மருக்கு இந்தளவுக்கு எனர்ஜி வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது இந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி தமிழ் உச்சரிப்பை கரெக்டாக சொல்லணும்னு நினச்சி அது வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த மாதிரி அவங்க டான்ஸுக்கு வந்து நான் ஃபேனு அதை சொல்லவே தேவையில்லை ஆண்டனியை விட பயங்கர ஃபேன் நான் நான் சொல்லலாம் நினச்சிலாம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பரவாயில்ல இருந்தாலும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்புறம் நான் நினச்சேன் சரி அவங்க கூட எப்படி நம்ம ஆட போகிறதில்ல படத்தில் ட்ரைபல் டான்ஸ் தான் வரும் இது தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு அடுத்த சாங் வரும் பார்ப்பீங்க திடீர்னு ஆட விட்டாங்க என்ன அப்போ தான் நான் நினச்சேன் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது நம்மளும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் நான் நிச்சயமாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரவுண்டு வரக்கூடிய எல்லா திறமைகளும் இருக்கு டேட்ஸ் அப்புறம் பேசுவோம் அண்டு திரு சார் அது மறக்க முடியாத ஒருத்தர் ஏன்னா நான் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தப்போ வந்துட்டு அவர்கிட்ட தான் அப்பா சொன்ன மாதிரி அவர்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணேன் அது வந்து ஒர்க் மாதிரி இல்லை அவர் வந்து கற்றுக் கொடுப்பார் எங்கேயாவது நான் ஓரமாக நின்னா கூட பிடிச்சி கூப்பிடுவார் என்ன சும்மா இருக்கேன் இப்போ பேக்ரவுண்டு இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி அவர் கூட நான் நான் ஹீரோவாக நான் பண்ணுறேன்னு நினைக்கும் போது உண்மையாகவே பெருமையாக இருக்குது திரு சார் ஐ லவ் யூ சார் யூ ஆர் அ மெஜிஷியன் அவர் சினிமாட்டோகிராஃபர்லாம் கிடையவே கிடையாது மெஜிஷியன் அவர் அவர் எந்த ஃப்ரேம் வச்சாலும் அவ்வளோ அழகாக அழகாக இருக்கும் சார் மறுபடியும் மறுபடியும் நிறைய படங்கள் அடுத்த படமும் உங்கள் கூட பண்ணுறேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் சங்கமித்ரா அவ்வளோ மீண்டும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சில்வா மாஸ்டர் சில்வா மாஸ்டர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர் தான் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க தப்பி தான் மாஸ்டர் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் மாஸ்டர் நீங்கள் பார்ட் டூவில் உங்களை கூப்பிட்றாங்களா சத்தியமாக நான் நடிக்கும் ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு பெரிய ஹீரோ ஒருத்தர் அதை அப்போ பேஸ் பண்ணமோ அவர்கிட்ட வந்து நான் இந்த மாதிரி விஜய் கூட படம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ணேன் என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு இல்லை அந்த ஃபாரஸ்ட் சப்ஜெக
அப்படின்னு ஷாக் ஆனார் ஏன் சார் என்ன சார் அது ரொம்ப டஃப் ஆடமாச்சேப்பா அப்படின்னாரு சரி அப்போ எனக்கு புரியல அவர் என்ன சொன்னார்னு புரியல சரி நான் போயிட்டு ரெண்டு ஷெட்யூல் பதினஞ்சு கிலோ வெயிட்டெல்லாம் குறைச்சி அப்புறம் அங்கே எங்கே அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் தேஞ்சு போய் கிஞ்சி போய் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தேன் அந்த ஹீரோ அங்கே உட்காந்துருந்தார் என்னை பார்த்தோன்னே அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த ஷூட்டிங்கில் இருந்தால் வரையா நான் பக்கத்தில் போனேன் அப்படி எப்படி சார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க நான் அன்றைக்கே சொல்லலை உனக்கு அது அன்றைக்கி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அவ்வளோ டஃப்பான படம் இது இது எனக்கு மட்டும் இல்லை நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ ஃபார் தி ஹோல் க்ரூ இந்த மாதிரி திருப்பி பண்ண முடியுமான்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல நானும் பண்ண முடியாது என்னால் சத்தியமாக முடியாது இது ஒரு பேய் எனர்ஜியில் பண்ண படம் இது அந்த பேய் தான் முதல்ல காரணம் அந்த பேய் டேரக்டர் பேய் அப்படி ஒரு எனர்ஜி அவருக்கு அப்படி ஒரு பேஷனேட் ஒரு ஒரு பர்சன் சினிமாவுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிறது உண்மையாகவே பெரிய நல்ல விஷயம் அவர் கூட நான் அசோசியேட் ஆயிரு ஆயிருக்கேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கும் சாயிஷாக்கும் நிறைய கதை இருக்குது அவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு பட் அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் அவரும் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நம்ம பேசுவோம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் ஜெயஸ்ரீ வந்து ஆர்ட் டிரெக்டர் அவங்க இருக்காங்க அப்படி ஒரு எனர்ஜி கிடையவே கிடைக்காது அப்படி ஒரு எனர்ஜி வந்து அப்படி என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எல்லாருமே இந்த படத்தில் திரு சார் சூப்பராக ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவங்க வேலை மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் எல்லார் வேலையும் பார்த்தாங்கன்னு அது ஒரு ஃபேமிலியாக இல்லைன்னா பண்ணவே முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது அதேமாதிரி எடிட்டர் ஆண்டனி பல படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுடைய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எவ்வளோன்னு சொன்னார் டைரக்டர் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் மீ பார்ட் ஆஃப் மை ஃபிலிம்ஸ் அண்டு பிரகாஷ்ராஜ் சார் பிரகாஷ்ராஜ் சார் வந்து எத்தனாவது படம்னே தெரில அவ்வளோ படம் பண்ணிட்டேன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபேன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் கடைசியாக சொல்கிறேன் புரியுது பிரகாஷ் ராஜ் சார் வந்து ஒரு படத்தில் மட்டும் இல்லை உண்மையாகவே அவர் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய வெல்வீஷர் அவர் கூட நிறைய படங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஃபேமிலிக்கு அவர் எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கார் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் என் கூட படம் பண்ணும் போது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சொல்லி கொடுப்பார் அது எல்லாமே எனக்கு இன்னும் மைண்ட்லேயே இருக்குது தேங்க்யூ சார் ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் மதன் கார்கி அவர்கள் இன்றைக்கி அவருடைய நாளும் கூட நான் அவருடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் இதே வெற்றி இதே விஷயங்கள் மறுபடியும் தொடரணும்னு ஆசைப்படுறேன் எனக்கு வேறு என்ன இருக்குது வேறு ஒன்றுமே இல்லை எல்லோரும் இங்கே இருக்கீங்க இதுதான் எனக்கு என்னுடைய உலகம் இது தான் அப்பா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க என்னுடைய டீம் இங்கே இருக்குது எல்லாத்துக்கு மேலே என் ஃபேன்ஸ் இங்கே இருக்குங்க நல்லது கெட்டது ஃப்ளாப்பு சக்ஸஸ் எல்லாத்துலேயும் என் கூட இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த எனக்கு அதுதான் இது வந்துட்டு சந்தோஷத்துக்கும் மேலே தான் இது நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது என் கூட நான் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னுடைய வேலையும் சேர்த்து தான் நான் என் வேலை இல்லாமல் இல்லவே இல்லை நான் எப்படி இருக்கேன் வேணால் நான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் நான்ன்ற வார்த்தைக்கு என் வேலையை அதுலேருந்து தூக்கிட்டா நான் கிடையவே கிடையாது நான் எப்படி இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஏன்னா நல்ல ஃபேமிலி இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க அதுதான் ஸோ என்னுடைய இந்த வேலையை நான் தொடரணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் போர் அடிச்சிடக்கூடாது என் வேலைன்னு புது புது விஷயமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற ரசிகர்கள் உங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீடியாவும் அந்த சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவுமே கொடுத்துட்டு இருக்கு அந்த சப்போர்ட் எப்பவும் கொடுப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இந்த படம் டாட் ஆரம்பித்து தொடங்கி வச்சது ஜெயம் ரவி சார் தான் அவர் இல்லைன்னா அந்த படம் கிடையாது தேங்க்யூ பிரதர் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே அவர் சொல்லலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவர் அவர் எடுத்துக்கிட்ட சிறத்த இந்த படத்துக்காக அது வந்து என்னால் சொல்ல முடியாது எந்த எவ்வளோ அடிப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ தடவை எங்களை சொல்லாமல் இருந்திருக்காருன்றது எங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அது செல்வா மாஸ்டருக்கு தெரியும் தெரியும் ஸோ மிக மிக தெய்வ திருமகன் தான் அவங்கள சொல்லணும்னா நாலு தெய்வ மகன் கிடையாது பிகாஸ் அது தாண்டி நீங்கள் பிகாஸ் எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருந்தார் ஐ திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங் அதனால தான் படம் பண்ண முடிஞ்சுது அந்த ஒரு எனர்ஜி தான் எங்கள் படத்தையே கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு தேங்க்யூ பிரதர் இட்ஸ் ரியலி ஆனர் டு ஒர்க் வித் யூ 
நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக முடிச்சுட்டு படம் ட்ரை பண்ணும்போது நான் முதல்ல போனது மோகன் சார் ஆஃபீஸ் தான் அப்போ வந்து ஜெயம் முடிஞ்சிச்சு எம் கமன் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க நான் கதை சொல்ல ட்ரை பண்ணி எனக்கு பதினாலு வருஷம் ஆச்சு சார் நான் உங்கள் படம் கிடைக்கிறதுக்கு தேங்க்யூ பிரதர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதுக்கு எனக்கு அண்டு அன்னிலேருந்து எனக்கு வந்து மோகன் சார் வந்து ஒரு பெரிய குரு மாதிரி இருந்தாங்க எனக்கு எப்படி பிரியா தேஷன் சார் எனக்கு ஒரு குருவோ அது மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளேயில் எனக்கு மோகன் சார் தான் குரு அது நிறைய இன்டர்வியூ நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் நான் பதிவுபடுத்தி விரும்புகிறேன் திரு சார் பற்றி சொன்னால் எனக்கு எமோஷன் தான் ஆகும் நான் எப்படி சினிமா வரணும் ஒரு பேஷன் வந்தது காரணம்லாம் பிரியன் சார் திரு சார் தான் திரு சார் தான் எனக்கு இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஃப்ரேமிங் சென்ஸ் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக காரணம் திரு சார் தான் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டது தான் சார் அது உங்களுக்கு தெரியாமல் நாங்கள் கற்றுட்டு இந்த படத்தில் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் சார் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும்போது தான் அவங்க தெரியும் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் ஃப்ரேமிங் எப்படி பெட்டராக பண்ணுன்றது தேங்க்யூ திரு சார் இட்ஸ் அ கிரேட்லி அகெயின் அ கிரேட் ஆனர் டு ஒர்க் வித் யூ அகெயின் அண்ட் தம்பிராமேன் என்ன உங்கள் எனர்ஜி தான் ஆக்சுவலாக வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப செட்லேயே ரொம்ப சின்ன ஆளுநர் யாருன்னா தம்பிராமேன் தான் பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் அவருக்கு அந்த செட்டில் அவர் அவர் பண்ணுற நானும் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நானும் சொல்கிற மாதிரி தான் அவருக்கு நேரம் கருதி அவ்வளோ எனர்ஜி டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க அவங்க காம்பினேஷனில் சாய்ஷாக்கும் தம்பி என்ன காம்பினேஷனில் சீன்ஸ் ஐ திங்க் லிட்ரலி என்ஜாய்டு எவ்ரி திங் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் தம்பின பெருத்துக்கு பெரிய பில்லர் நீங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆண்டனி சார் என்ன சொல்லணும் தெரில உங்களை பற்றி பேச என்னை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் நிறைய ஃபாஸ்ட்டாக இந்த படத்தை எடிட் பண்ணிட்டார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் ஜெயஸ்ரீ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜெயஸ்ரீ ஜெயஸ்ரீ வந்து இந்த படத்துக்கு இன்னொரு பெரிய பில்லர் எப்படின்னா இந்த படம் நான் ஆரம்பிச்சோன்னு எங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்காங்க நாங்கள் அதிகமாக எல்லா காட்டுக்கும் போயிட்டோம் நானும் ஜெயஸ்ரீயும் வியட்நாம் பேங்காக் தாய்லாண்டு அந்த மாதிரி எல்லா காட்டுக்கும் போயிட்டோம் ஸோ அவங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு தடையும் போகும்போது இங்கே எதிராக நல்லாயிருக்கும் இங்கே பாருங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு செட்டு போட்டுடலாம் ஆனால் அங்கே கிடைக்கிற ஒரு பாத்திரமாக இருக்கட்டும் ஒரு அம்பு வேல் அதெல்லாம் அவங்க டீட்டெயிலிங் தான் தேங்க்யூ ஜெயஸ்ரீ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இட் அண்ட் ஹரிசரை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் பிகாஸ் சார் இட்ஸ் கிரேட் ஆனர் ஐ டோ நோ வாட் டு சே இட்ஸ் Uh, from Madras Patnam, I'm, you know that I'm trying to reach you or trying to work with you. Uh, in this place, I want to play a blessing. I want to play a blessing in this place. I want to play a blessing in this place. So, it's a great honor, sir, to be associated with you. I uh, told him that he is a one-man army. He is a record. He is a CD writer. He is a supervisor. It's a one-man army. He is a one-man army. He is a one-man army. சாங்கோட படத்தோட ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து மியூசிக்கில் இருந்தால் வர ஆரம்பிக்குது அது கண்டிப்பாக ஆரி சார் நல்லதான் ஆரி சார் ஒரு பெரிய பிராண்டு இந்த படத்தில் அசோசியேட் ஆனது எங்களுக்கு கிடச்ச பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக தான் நினைக்கிறேன் சார் அது மாதிரி நிறையா இருக்காங்க எம்ஆர் ராஜாகிருஷ்ணன் என்ற சவுண்ட் இன்ஜினியர் மாஸ்டர் செல்வ மாஸ்டர் சாரி மாஸ்டர் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் செல்வ மாஸ்டரோட உழைப்பு தான் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய உழைப்பு ஏன்னா ஒரு படத்தில் டைகர் ஸ்வீக்வன்ஸ் ஒன்று வரும் அது கன்சியூவ் பண்ணலேருந்து எல்லாமே அது வந்து செல்வ மாஸ்டர் தான் நான் சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பேன் செகண்ட் ஆஃப் ஓட டேரக்டரே அவர் தான் ஏன்னா அவ்வளோ ஒர்க் அவருக்கு இருக்குது நிறைய பேருக்கு நான் தேங்க் பண்ணோம் பிரகாஷ் சார் சார் படத்தில் வந்து நான் கேட்டோடனே உடனே வந்து ஒத்துக்கிட்டு எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அகெயின் அவரோட ப்ரெசன்ஸே போதும் படத்தை ஒரு மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வலு கிடச்சிடும் படத்துக்கு அது ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் பேசிட்டாங்களே நான் பேசினா ரொம்ப போர் அடிக்கும்னு பார்க்குறேன் ஹாரிஸ் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவரோட பெஸ்ட் மெலடி இது தான் நம்பர் ஒன் மெலடிஸ்ன்னு பார்க்குறம்போது இது தான் நம்பர் ஒன் அது சந்தேகமே இல்லை ரவியை பற்றி சொல்லணும் ரவி ரவி வந்து விஜய தெய்வ மகன்றாரு விஜய் வந்து அவனை வந்து திருமகன்றாங்க அது அப்புறம் அவங்க பெற்றவங்களை பற்றி ரெண்டு பேருமே பிரிமதி எல்லாம் சரி நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேரை பார்த்து நான் ரொம்ப பொறாமைப்படுறேன்னு சொல்லலாம் ஒரு விஷயத்தில் அது என்னென்னா என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது நூறு கெட்ட பழக்கம் இருக்குன்னா அதில் எதில் ஓ அதில் ஒன்று கூட உங்கள்கிட்ட இல்லைன்றது தான் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஒன்றாவது இருக்கணுமே ஒரு கெட்ட பழக்கம் ஒன்றுமே இல்லை அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது அது இதை நீங்கள் எப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அது அதுதான் ரொம்ப நல்லது எதிர்காலத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் மொத்தம் இதை விட்டுக்கும்